ahoj, zdravíme všechny zájemce o orientační běh. Rozhodli jste se tento přírodní moderní sport sami vyzkoušet, ale nevíte jak na to. Od toho máme třetí výukové video, které vám vše usnadní. Když jste přihlášeni, přijeli jste na závody, prošli jste si centrum závodu, tak můžeme vyrazit na start. Cesta ze zhromaždiště na start bývá značena z pravidla modrobílými fáborky. Způsob značení i délku cesty se ostatně vždy dozvíte v pokynech. Cestu na start můžeme využít k rozklusu a zahřátí svalů nebo dojít pěšky. Vždy je důležité se podívat, jak je start daleko a vyrazit v dostatečném předstihu. Pokud přijdeme pozdě na start naší vinou, můžeme vystartovat i později, ale čas se nám vždy počítá od startovního času ve startovní listině. Start je rozdělen do několika koridorů, z pravidla tří. Před prvním z nich na nás blikají startovní hodiny. Jakmile ukáží náš čas dle startovní listiny, můžeme vstoupit. Hodiny se používají dvojího typu, buď ukazují denní čas, anebo takzvaný čas od času 00, což je čas prvního startujícího. Pokud by byl start 00 v 10 hodin a my měli ve startovní listině čas 60, tak startujeme 60 minut po startu prvního, tedy v 11 hodin. Při vstupu do prvního koridoru pořadatel zkontroluje mé číslo čipu a ověří si, že startuji ve správné minutě, kdy mám startovat. Zároveň si v prvním koridoru vynuluji svůj čip. To může chviličku trvat, takže je potřeba zkontrolovat, že krabička pípla a blikla. Po dalším zapípání startovních hodin můžeme popojit o koridor dále. Zde si zkontrolujeme, jestli máme vynulovaný čip. Kontrolu nulování je vždy potřeba orazit. Pokud je na závodě použito bezkontaktní ražení a máme čip, který to umožňuje, tak si můžeme zkontrolovat, zda se nám tento mod aktivoval. V posledním koridoru je již většinou klid. Ticho před bouří. Čekání na startovní signál, který nám dá pokyn vyrazit a od jeho že zaznění se nám měří čas. Kategorie pro veřejnost, které mají volný start, bez startovní listiny, mají často separátní koridor vedle. Ale nebojte, pořadatelé na startu vás vždy navedou a vysvětlí vám, co máte dělat. Po startu si nesmíme zapomenout vzít mapu naší příslušné kategorie. Mapa se odebírá buď přímo v posledním koridoru, nebo po cestě z ostrého startu na tzv. mapový start, neboli začátek orientace. Pozor, za odběr správné mapy je vždy zodpovědný závodník. Takže první, co udělám po odběru mapy, je, že si zkontroluji, že mám mapu své vlastní kategorie. Mapový start je značen lampionem, v mapě trojúhelníkem. Ze startovní čáry k mapovému startu absolvují povinný úsek. Od startovního lampionu už si každý své volby postupu volí sám. Ale o tom zase více příště. Trojúhelníček,